क्या पढ़े थे इसमें सर इसमें पोर्टफोलियो बैलेंस थ्योरी स्टार्ट करना था एक्सचेंज रेट का पोर्टफोलियो बैलेंस है ना यस सर पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच बैलेंस अप्रोच ऑफ एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन सही है ना यस सर
पोलियो का मतलब होता है मार्केट में जो शेयर बिकता है फॉरेन कंट्रीज का शेयर अचानक उसमें चेंज आ गया उसको कहा जाता है चेंज इन पोर्टफोलियो तो हम लोग पहले जो पढ़े थे उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट को दिया गया यस yes, कहीं मेंशन नहीं किया गया कि कोई पोर्टफोलियो है पोर्टफोलियो में डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर्स रहता है जिसका बाइंग एंड सेलिंग होता है का प्रीमियम बढ़ता और घटता है अचानक बढ़ घट जाएगा तो आपका एक्सचेंज रेट पर उसका प्रभाव पड़ेगा और एक्सचेंज रेट भी बदल जाएगा यही yes, है। कहना है कि आज के एज में अब एल आई सी बिका एल आई सी का शेयर मार्केट में आईपीओ बिका है ओवर सब्सक्राइब है चाहिए चार तक लेने वाला है बारह तरीके से बहुत सारा पोर्टफोलियो मार्केट में आता रहता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है और उसका अगर सही जांच नहीं हुआ तो एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन अचानक हो जाए अचानक जो अचानक क्यों चेंज हो गया सब चीज मालूम उसके बाद चेंज हो गया इसी कहा जाता है अनरिजॉल्व इशू अब तक ले इसको कोई इस इशू को नहीं उठाया था अनरिजॉल्व इशू अबाउट द बिहेवियर ऑफ एक्सचेंज रेट और वो कारण है पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच ऑफ एक्सचेंज रेट शोज द अनरिजॉल्व इशू अबाउट द बिहेवियर ऑफ एक्सचेंज रेट एक्सचेंज रेट स्टॉक का मतलब भी होता है शेयर स्टॉक का मतलब शेयर होता है तो पोर्टफोलियो बैलेंस इज ए मॉडल दैट रिलेट्स एक्सेस डिमांड एक्सेस डिमांड एक्सेस डिमांड और एक्सेस डिमांड फॉर स्टॉक्स स्टॉक्स आउटसाइड एसेट्स टू द expected yields on on these assets
relative levels relative levels of current and expected which are are quickly yes sir are determined and elements of expected speeds by itself but by what by itself what by itself uh, Polio balance polio. balance model new balance model but not Does not determine Does not determine. Nominal the nominal. Hello. Oh. 
five there. This uh, maybe it's that. Uh, expected date of expected rate of appreciation. of the exchange rate as the sum of and Observable change risk premium. under under the traditional under the traditional assumption that Then orders then orders then orders This they are interest bearing this they are interest bearing. Just be adding this. Why? Why currency? Of denomination. Currency of denomination currency of 
communist and what what by you later Yes, sir. Come out the door. Very. Premium. Premium for bearing. Premium for bearing. Critical. Is Country risk. Uh, premium. Premium for hearing can the risk is related to age related to Related to a set of stock, related to this, related to related. Or extend the bearing is related to a set of stocks. And wealth value and it is shown that and it is it is shown that that changes in the risk premium. Changes in 
engage in the engage in the and it is on that engage in the is the depend on depend on budget budget deficit current account imbalances current account imbalances and and official official foreign exchange interventions Yes, sir. 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 Portfolio balance theory जो भी आप लिखवाएं एक बार समझा भी दीजिए ये बतला रहा है कि शेयर मार्केट में उठा पटक होगा उसका असर पड़ जाएगा करेंट अकाउंट डेफिसिट पर वहीं से डे टू डे तो वही ट्रांजैक्शन होता है ना करेंट अकाउंट करेंट अकाउंट यस और उसमें जहां हुआ तो क्या अनएक्सपेक्टेड रेट हो जाएगा क्रैश कर जाएगा that is not being known. Yes, sir. So, if there is theory developed, it is not popular. But the test is not going to be able to do it. The test is not going to be able to do it. The test is not going to be able to do it. The test is not going to be able to do it. The test is not going to be able to do it. The test is not going to be able to do it. The test is not going to be able to do it. The test is not going to be able to do it. कोई जो रोज दिन दिखलाता है कि स्टॉक मार्केट क्लोज हुआ इतने हजार पर क्लोज हुआ इतने हजार पर ओपन हुआ सुनोगे न्यूज में इतना पॉइंट से घट गया इतना पॉइंट से बढ़ गया एवरी डे होता है इसी का असर पड़ता है एक्सचेंज रेट के वेरिएशन में अगर ऐसा चेंज हो गया तो ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ेगी आपका जो करंट अकाउंट है वो कैड हो जाएगा करंट अकाउंट डेफिसिट डेफिसिट और फ्लक्चुएट कर जाएगा बस यही इसका थ्योरी है आता है कि ये वाइडली शुरू हुआ कब जब एक्सचेंज रेट एज अकॉर्ड सिंस 19 मार्च मार्च 19 
exchange rate in exchange rate exchange rate in exchange rate became pre dominantly predominantly unexpected kab kya ho jayega rate bana mushkil hai unexpected in sir risk risk premium this risk premium maybe lot यही जो सिचुएशन था इसका पता लगाया गया पोर्टफोलियो बैलेंस फिक्स एक्सचेंज रेट गिर गया और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आ गया कभी बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है तो इस पर रिसर्च किया गया तो कहता है कि प्रीमियम में भी लार्ज और इसमें प्रिंट क्वालिटी से पाया गया इंपीरिकल एविडेंस इंपीरिकल एविडेंस ऑन द size of the risk size of the risk premium as as derived from the portfolio balance portfolio balance model and have found and have found that appears explain on the a, a small a small portion the इस इसके पेंसिल इसके पेंसिल इसमें फॉरवर्ड प्रीमियम forward premiums and observed changes
in the exchange rate. Yes, sir. This suggests number one. that current account imbalance, current account imbalance, imbalances have had have had a small wealth effect, a small wealth effects on exchange rates. Number two, that there are that there are only A small errors in the using in the using. Forward premiums to represent rent. Expected to represent expected rates and expected rates of expected rates of change. Forward premiums to represent expected rate of the expected rate of change in exchange. Last had this ra that 
there are only that observed exchange rate that that observed exchange rate observed exchange rate changes have been be dominant be dominant dominant be dominant be dominant meant to be unexpected unexpected and cannot cannot be explained by the cannot be explained by the portfolio balance and work in iso Bigly. Yes, sir. ये सब जो फेरी लिखा है मैक किनन मैक किनन एंड in 1966 and mac mac kinan 1969 and uh, 
two country word country word portfolio balance five year term and under sun 1970 developed portfolio balance approach of exchange rate determination and variation in the world or in सब जो बात दिया है 1969 में 73 में डाउनफॉल हो गया फिक्स एक्सचेंज रेट का और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहता है कि रुपया पैसा धन दौलत वेल्थ ये सब का प्रभाव कम से कम पड़ता है आज के जीवन में आज के जीवन में ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है शेयर मार्केट शेयर मार्केट मार्केट को ही कहा जाता है पोर्टफोलियो शेयर मार्केट को क्या कहा जाता है पोर्टफोलियो 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 का मतलब हो गया एक थैला जिसके भीतर में पाउंड स्टर्लिंग भी रहेगा चाइना का भी रहेगा रूस का भी रहेगा इंडिया का भी रहेगा सब का शेयर का उसमें रहेगा सारा का करेंसी रहेगा यूरो रहेगा तो कब कौन सा यूरो का रेट जो है अब कैसे अभी वार हो रहा है yes, लिख के दे दिया है कि 55 फाइव ईयर्स के बाद हम पैसा चुकाए तो बॉन्ड हो गया अब वो बॉन्ड बाजार में बिकेगा अगर तो जिसको भी बॉन्ड मिल जाएगा वो उतना प्रॉपर्टी का मालिक हो जाएगा यस yes, भले मालिक कब होगा बहुत बाद में पचपन फिफ्टी फाइव ईयर्स के बाद होगा Yes, जैसे जैसे 55 फाइव ईयर्स नजदीक आवेगा तो उस बॉन्ड का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा बॉन्ड का वैल्यू घटेगा घटेगा बढ़ेगा ना जब तो तत्काल आने वाला पेमेंट कर सकता अच्छा वैसे भी कोई भी उसको ज्यादा दाम दे के लेना चाहेगा हाँ। लेंगे साल भर के बाद में हमारा पचपनवा साल आ जाएगा हम कैश कर इसी को कहा जाता है फॉरवर्ड फॉरवर्ड एक्सचेंज तो इतना भी आजकल पोर्टफोलियो बैलेंस चल रहा है ऑल आर रिलेटेड टू फ्यूचर फ्यूचर का मतलब है कि भविष्य में क्या दाम होगा फ्यूचर मार्केट फ्यूचर मार्केट का मतलब कि आज तुमको लेना है कोई चीज पांच साल बाद आज ही करार कर लो कि हमको पांच साल बाद इस रेट पर दीजिएगा पांच साल वेटिंग पीरियड हुआ कि जब चार साल बीत जाएगा तो उस उस एग्रीमेंट का वैल्यू बढ़ जाएगा मार्क बढ़ जाएगा यस सर उसका लेने वाला बढ़ जाएगा 
ये सब का प्रभाव जो है करेंट बैलेंस करेंट अकाउंट पर पड़ता है कि करेंट अकाउंट में ही रोजमर्रे का लेन देन होता है और तब इसका प्रभाव जो है और इन एक्सचेंज रेट के बढ़ने और घटने पर पड़े yes, यही इसका कहानी है इसको दो बार तीन बार पढ़ के आ, रटने का कोशिश करोगी ये रट्टा वाला चीज है mm, yes. इसमें जो टर्म सब है तो फॉरवर्ड एक्सचेंज है फ्यूचर है मार्केट है वेल्थ मार्केट है ये सब पोर्टफोलियो है पोर्टफोलियो में लैंड मार्केट भी होगा गोल्ड मार्केट भी होगा डॉलर मार्केट भी होगा शेयर मार्केट भी होगा सर तो इसके अंदर तो सारा आ गया तो सारा चीज भी तो रहेगा इसलिए इसका नाम पोर्टफोलियो है yes. दो बार तीन बार पढ़ोगी तो बात समझ में आएगा yes. पहला बार ही तुम्हारे सामने में वर्ड आया यस yes, सर ये पढ़ा हुआ भी कभी नहीं था सुना हुआ भी नहीं था पटना यूनिवर्सिटी में एट yes, पेपर में हम लोग इसको पढ़ाते थे एट पेपर में पोर्टफोलियो बैलेंस था वहाँ लेकिन और सब यूनिवर्सिटी में नहीं डाले हुआ है कि कॉम्प्लेक्स है इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट बस करने का था सर और फॉरवर्ड मार्केटिंग बैकवर्ड मार्केटिंग है ना पेयर का प्रीमियम फ्यूचर प्रीमियम फिर प्रीमियम रेट के बढ़ने घटने से डिस्टरबेंस होता है डिस्टरबेंस होगा तो एक्सचेंज रेट डिस्टर्ब होगा ये सब बात को पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच बतलाता है इसके पहले कभी कोई इस बात को नहीं बताया इसके पहले लोग लगा हुआ था बैलेंस ऑफ पेमेंट थे बैलेंस ऑफ पेमेंट का इससे होगा हासिल ताकि इससे भी आगे आपको सोचना है तो मैक इनन और ओट्स 1966 में इसका जिक्र किया मैक किन ने 1969 में किया और सबसे ज्यादा काम ग्रिटन एंड हेंडरसन किया 1977 में 1977 में इसलिए महत्वपूर्ण हुआ कि 73 में अटैक हुआ yes. डॉलर क्राइसिस जो है 1973 में हुआ डॉलर क्राइसिस के बाद सब का शेयर बर्बाद हुआ सबको लॉस हुआ उस उसके 73 के बाद एंडरसन का अप्रोच है समझ गई बात यस सर अब तो तीन बार पढ़ोगे समझ में आएगा इसीलिए शॉर्ट नोट्स दिया होगा फुल क्वेश्चन नहीं होगा इसमें नहीं नहीं सर ए बी करके दिया हुआ है ए बी दोनों बैलेंस ऑफ पेमेंट थेरी ऑफ एक्सचेंज रेट यस सर एक पोर्टफोलियो बैलेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट थेरी फेल कर गया तो पोर्टफोलियो थेरी डेवलप थैंक यू सर लिस्ट बनाए रखोगी पूछेंगे क्या पढ़ना है उस टॉपिक को बोलोगी उसमें जितना आइटम रहेगा सबको पढ़ा देते तो इससे क्या होगा कि तुम्हारे साइड से कोर्स कंप्लीट होगा तुम्हारे साइड से कोर्स कभी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि दुना जहान सब बात है तुमको क्या पढ़ना है वाले क्या पढ़ना है वाले को क्या पढ़ना है सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है और उसका पहचान है सिलेबस ऑफ सिलेबस में भी बहुत लिटिल लिखा रहता है क्वेश्चन आस तो जो क्वेश्चन रहता है वही जाता है क्या मेरे पास कल का क्वेश्चन क्या है साल का क्वेश्चन देख के हो सकता है तीनों साल में से न पूछ के नया पूछ तो वैसे ही रहता है तो चौथे साल का होगा पांचवे साल का होगा तो इसलिए पांच साल दस साल का अगर क्वेश्चन तुम्हारे पास है तो सिलेबस का हर पार्ट पार्ट तुमको उसमें किसी न किसी साल पूछे हुआ है कुछ तो पूछेगा लिख दो समझिए यस yes, सर सर एक क्वेश्चन लिखे हैं हाँ. वो भेज दिए हैं अच्छी ग्रुप पे एक बार उसको देख लीजिएगा ना लेकिन उसमें हम ये नहीं लिखे हैं लिखा हुआ है व्हाट इज मेंट बाय सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल हाउ डू दे सप्लीमेंट द ट्रेडिशनल मॉनेटरी टूल्स इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट 
सर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में मतलब स्पेसिफिक हम इंडिया का कुछ मेंशन नहीं किए हैं मतलब वो सारा तो इंडिया का ही है सब खाली तो इसमें तो नंबर नहीं काटना चाहिए एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा करेंट कंटेक्स्ट ऊपर हेडिंग दे देना है ना यस जो तुम लिख रही हो इन करेंट कंटेक्स्ट एक्टिव कैड कंट्रोल हैज टेकन द फॉलोइंग मेथड्स नॉट डिपेंडिंग अपॉन बैंक रेट ओपन मार्केट ऑपरेशन हां यस सर फुल लाइन बीच में घुसा देना होगा हम्म तो सफल नहीं हुआ तब तो कहा कि बैंक को पकड़ो डायरेक्शन दो डायरेक्ट एक्शन करो तो ऊपर में तुमको इसको शुरू करने पर जो लिखोगे एनी कंट्री इट वॉज अगर इंडिया कंटेक्स्ट नहीं है तो लिखोगे एनी कंट्री इट वॉज फाउंड दैट बैंक रेट एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन वुड नॉट सॉल्व द सेलेक्टिव प्रॉब्लम Problems are of two types: sectoral problem and general problem. General problem, yes. So, bank rate open market operation deal with the general problem. But nowadays there are many problems which are particular problem. Yes. Like farmers problem, like land owners problem, like share market problem. So, selective credit control, recent. years in different country barabar in different country indian context hoga in india in indian yeah. economy there is a diversion from the general approach to the sectoral approach general approach mein ho gaya bank rate open market cooperation etc sectoral approach ho jayega ek particular sector lenge tab ho jayega tumko ye yes sir likhe hain answer ek baar check kar lijiyega कर लेंगे लेकिन जो बात तुमको बताया समझ गए ना यस सर वही चीज देख ले आज इंपॉर्टेंट क्लास हुआ वो मिस कर गया कहा चला गया पता नहीं